Siega Podcast Feel New Experience Nyari Podcast Jadi Siega Podcast Siega Podcast Feel the New Experience Oke, okay, balik lagi seperti biasa ya sama aku di sini Theo dan di sebelah aku juga udah ada Evan. Ya, dan kita ya kayak biasa juga bakalan bikin episode baru lagi nih guys. Nah, gimana bang? Gimana ya? Aku nih udah excited banget gitu karena hari ini kita kedatangan bintang tamu yang pastinya keren banget kawaii desu kawaii desu aduh aku mau nangis siapa yang ngaruh bau di sini siapa ya ini aku juga bau mencium bau 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 saya merasa terhina loh bau suaranya suaranya udah muncul sedikit aduh udah kas banget oke serak serak kita langsung sambut saja Kristo. Kenalan dulu bang, kenalan dulu. Kenalan dulu boleh. Kenalannya gimana bang? Itu tuh. Gini gini. Kenalin. <laughs> ikut ya, ikut ya. Kenalin. Kenalin nama aku. Nama saya. Kristo. Pasti diajak kawin. Iya <laughs> dong. Iya dong. Langsung aja kenalan nama aja. Oke. Okay. Sama Prodi atau apa lagi dah. Langsung aja kak, gimana okay. kak? Oke uh, Nama saya Kristo Biasa dipanggil Kristo Dari Prodi Gentek Di Unika Sugio Pranoto Oke okay. okay. Sangat Anak Gentek Angkatan? Angkatan 21 21 Berarti Seangkatan sama aku ya? Iya okay. benar sekali Kakak kelasnya? Eh, saya Gimana Kristo? Apa kabar? Aman sih kak Baik-baik Aman. saja Baik Kamu yang manggil kak? Kok dia manggil kan? Oh iya nih Biar biar sopan, biar sopan. Oh, oh iya Saya kan orangnya sangat sopan Oh iya Jelas ya Ciri khas Oke okay. Nah Kita nih hari ini mau ngundang Kristo ya ke podcast ini Karena pastinya karena Kristo punya prestasi Wih Punya prestasi Apa tuh prestasinya? Prestasinya kemarin kamu berhasil nyulik berapa karung <laughs> anak kecil ya? Oh bukan anak kecil mas. Oh bukan anak kecil lah. Buah-buahan. Buah-buahan. Oh. Maksudnya buahnya masih kecil-kecil. Oh, oh. 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 ya. Yeah. Oh. <laughs> buahnya belum mateng guys. Buahnya belum. Oh, Oke. Okay. <laughs> Ya, nanti nanti tunggu udah 18 tahun nanti kelihatan buahnya udah mulai. Kalau buah 18 tahun udah jadi pohon enggak? Oh, udah jadi pohon. Iya. Kenapa jadi bas buah? Kenapa jadi bas buah sih? Jangan gitu jangan gitu. Image-ku nanti hancur. Oh, iya, 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 iya. Oke. Langsung saja kita langsung tancap. Tancap. Tancap apa? Tancap. Aduh. Oke. Kristo ini aku Cari tahu tentang Kristo ya, cari tahu. cari tahu. Ada biografinya ya di ada. Wikipedia. Iya ada. <laughs> ada, boleh dicari. Kristo Aku mana tuh? Tahu tentang Kristo tuh karena dia tuh selalu di Selasar HC terus liatin enim. Kayaknya Kamu enggak tuh, sih mas. Kadang iya. Eh, Kamu jawab aja iya. Iya. Kamu jawab masnya kan? Iya mas. Iya. Orang aku yang lihat, kamu kan tidak lihat. Kamu yang nonton. Oh iya dinya. Saya yang nonton. Iya emang. Kan kamu kan suka nonton anime. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Yeah. Oh ya udah. Ya. Yeah. Anime apa? Ya. Yeah. Kamu suka nonton anime apa sih? Eh, uh, untuk sekarang. Ya. Yeah. Kalau sekarang sih malah jarang nonton, Mas. Mas Evan. Kamu kok tapi perawaanmu tuh kayak wibu gitu kayak Yo, perawaan beda sama kayak orangnya. Jangan melihat dari sampulnya. Uish. Jangan dilihat dari <laughs> jangan dilihat dari sampulnya. Iya, iya, iya. Nah, <laughs> jadi kita tuh ngundang dia ke sini bukan karena itu, <laughs> ya, karena karena dia nih salah satu <laughs> mahasiswa game tech ya, Evan yang yeah. tergolong aktif banget oh, di kampus ya, dia. Jadi aku nih kalau datang ke kampus ya, aku baru datang dia udah di sini dari tadi. Terus pas aku pulang dia belum balik, masih yeah. di Selasa. Oh, Emang. itu artinya waktu masih semester 2 ya? Iya, yeah, betul banget. Jadi dia tuh dulu bayangin, udah. 
kerja betul ya nyambi ya, magang di gitu, magang ya. di rumah sakit itu ya? eh bukan magang nih itu memang kerja paruh waktu oh, udah kerja oh, paruh waktu terus tahu itu. terus ngambil project juga ya dari yes. dosen ya pastinya terus ya aku dengar nih biasanya kita magang kan di semester semester atas ya semester lima bayangin di semester empat magangnya udah selesai cuy selesai <tuh> luar biasa luar biasa nanti dua tahun selesai <tuh> dua tahun selesai dua tahun itu selesai magangnya maksudnya oh nggak <tuh> 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 <Gila> kaget <tuh> nah jadi cerita ini sering banget ya dipanggil di hari sama dosen-dosen kita karena itu dia jago di bidang gamesnya. Ush, dibilang jago nggak terlalu jago sih. Ah, oh, sama rendah gitu <laughs> loh, mas. Aku cuma jago jago-jagoan saja. <laughs> kalau soalnya kalau di game tech itu kan tetap ada coding dong. Yeah. Soalnya buat game. Nah, tapi ya aku lebih ke desain gambar misalnya, desain gamenya, desain layout. dari pada ngoding, aku malah rada lemah ya mas dari kalau ngoding berarti Krista nih kuat di pembuatan asetnya iya, pembuatan aset, aset benar sekali nah kamu tuh tergolong no lab gak sih? no lab ya, maunya sih no lab sebenarnya. <tuh> kok kenapa kok jadi gak no lab? ini kemarin Theo juga ditanyain pinginnya kupu-kupu tapi setelah wah ada sesuatu ya. jadi dia pingin tiba-tiba jadi ketua bem iya. <laughs> tiba-tiba jadi ketua jadi bem ketua. <laughs> nah, enggak mas ada <laughs> gimana bang kok bisa kalau kalau gitu eh, awalnya ya itu kan aku masih di Selasar kayak yang Theo bilang gitu ya yeah. terus Pak Andrin datang nih kayak nawarin Kristo mau nggak buat game gitu buat acara kalau nggak salah Uh, Siaga Open House kalau nggak salah. Open House Fikom lebih tepatnya oh, waktu itu gitu. Oh, Fikom. Yang ya. waktu apa ya? Unika Open House. Ya, yang itu ini. Kan nah, terus aku buat game kayak ya gamenya sederhana sih, kayak cuma buat karakter doang. Terus karakternya dikasih teks, jadi kayak ngomong gitu. Oh. Itu untuk ngenalin ruang-ruangan yang ada di Fikom. Nah, mulai dari situlah mulai diajak terus. Oh. Jadinya nggak apa? Mau nolap eh? ketari <laughs> jadi kalau tanya tentang bahasa awalnya oh, saya cuma coba <laughs> tapi tapi, ya. tapi coba terus eh ketagihan nah. kok enak karena <laughs> karena ada cuannya waduh <laughs> itu 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 ada belakang, cuannya itu yang belakang aja <laughs> itu yang belakangan aja deh <laughs> coba spill 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 yang ya. ini podcast juga dapat tuh eh apa eh, eh, eh. <laughs> <laughs> Ya, gitu. Emang kalau boleh, boleh dispil nih, berapa sih kira-kira? Apanya? Satu digit, dua digit? Aku kerja atau ini aktif? Ay, ini? aktif. Setidaknya mampu membantu perekonomian pos. Oh, ya setidaknya okay. gitu. <laughs> ya lah, dapat bayangan lah ya. Dapat bayangan lah ya. Tapi, tapi kalau duit itu... Okay. karena di sini tuh kita proyek juga fokusnya buat pengembangan soft skill, betul saudara-saudara? Iya, soft skill. Ya. Yang penting soft skill bertambah, ya, dapat tak. relasi. <laughs> <laughs> oh, iya. Oke, nah, Krista nih ngomongin tentang game teknologi. Yuk. Game teknologi itu kan sesuatu yang baru ya di dunia perkuliahan. Karena kalau aku cari-cari juga di Google yang bisa. jurusan game teknologi itu masih jarang banget. Ya kemarin juga waktu apa ya pilihanku cuma binus b unika. Binus sama unika. Ya yang ada kayak kons- yang konsentrasi konsentrasinya ke arah game. Jadi memang fokus ke buat game itu ya. cuma ada binus. Kenapa tiba-tiba milih unika? Soalnya murah. Oh, Soalnya nama teman. Tapi yang namanya murah tuh belum tentu jelek ya. Ada ya, di sini murah. tapi berkualitas. Yes, yes. Worth it kan? Worth it. Nah, tapi ngomongin tentang jurusan yang masih jarang gitu ya. Kalau dari Krista sendiri kenapa sih kamu milih buat masuk ke game teknologi gitu? Hmm, hmm. Itu sebenarnya agak lucu. Jadi dulu Jadi ini kita harus ketawa. Lanjut <laughs> <laughs> lanjut. Jadi dari awal ki lulus SMP masuk SMA atau SMK. Itu aku nggak tahu Mas mau ke mana. Jadi maksudnya IPA SMA. Kenapa IPA? Soalnya IPA ki bisa masuk kemana-mana. Kayak peluang masuknya lebih luas itu daripada IPS. 
kan yang masuk IPA. Terus habis lulus SMA, lulusan IPA tuh biasanya kan ke dokter atau kemana gitu yang urusannya ke biologi, fisika, kimia. Aku ke komputer. <laughs> Jadi dari awal juga udah ada menceng. Terus waktu daftar Unika juga itu pilihan pertama di kafe. Ya. Sama emang Geptek pilihan kedua. Udah keterima dua-duanya. Aku pindah ke Geptek. Soalnya kakakku yang di psikolog, nah, kebetulan dia juga di psikologi Unika. Itu udah semester 8. Dia bilang ya aku kalau di kafe itu kamu kan suka gambar untuk hobi. Kalau kamu nanti kerja gambar kamu mau lari kemana soalnya kan hobi untuk me, apa ya melepas penat gitu ya kira-kira Jadi, kamu kerja juga udah gambar melepas hobinya gimana kalau gambar aja kamu malah stres jadi aku pikiran lagi tuh penting masuk game tag juga lebih murah oh iya Chris kamu kan dapat project dari Pak Andre. Ya. Berarti kamu pinter. Apa kamu maksud pinternya aja? gimana, Mas? Kamu sama teman-teman yang lain pada yang lebih pinter gitu atau saya kamu... merasa average sih, Mas. Kalau Apa? untuk urusan kepintaran saya merasa rata-rata. Jadi menurutmu ada yang lebih pinter di kelas ya, daripada ya. kamu? Pasti ada yang lebih pintar. Kita nggak selalu di atas itu. Karena di atas langit masih ada langit. langit. Yes. Tapi motoku bukan gitu. Pokoknya jangan di bawah, jangan di atas, di tengah. Di tengah. Soalnya di tengah itu membaur. Kamu bisa ke atas, kamu bisa ke bawah. Kalau di atas lebih enak, yo kamu ke atas. Tapi kalau ke atas enak, tapi banyak masalah, yo kamu turun. Jadi di tengah. Main apa? Main kartu. Oh, main kartu. Ya minimal tiga sih. Biar lebih seru. <laughs> Tapi aku penasaran, kenapa oh, Pak Andri milihnya kamu? Maksudnya milih kamu? Lebih. Kamu oh, kayak kamu. pertama kali ke yang tadi itu yang waktu. Oh, emang kebetulan aja gitu, ya, ketemu kebetulan. di Selasar. Kebetulan aja ada di Selasar, hmm. anak game tag mungkin. Oh, <laughs> disclaimer nih, ini cerita nih. Ini cerita. Iya. Dulu tuh aku sebenarnya udah sering ngomongin kamu. Oh, iya apa? Iya, kita udah deh. Bosnya tiap hari ke kampus. Nih kayaknya kalau diajakin buat ikut kegiatan gampang nih soalnya kayak dia sering kelihatan gitu loh. Oh. Terus kita waktu itu iseng-iseng waktu yang unika open house. Nanti ingin nyoba oh ini Krista kayaknya punya potensi nih kan. Yeah. Potensinya tuh bukan yang langsung kelihatan tapi kayak dari hal-hal kecil aja gitu sering muncul di kampus itu. artinya aku ke kampus terus bisa dapat proyek. Artinya kalau aku ke perusahaan besar itu langsung dapat kerja nggak ya? Jadi CEO. Ya. Bisa. Kamu kamu tiap hari datang ke perusahaan duduk di depan gue sambil duduk aja di sini. Nanti kan pasti ada yang nyampe. Mas Mas bisa pulang. Jadi karena kamu sebetulnya namanya mahasiswa dengan dia menunjukkan dia sering ke kampus aja itu udah bagus karena biasanya tuh mahasiswa karena kita udah gede kali ya masa kalau udah mulai bebas gitu lah hidup udah suka-sukanya jadi sering nyimak gitu tapi ini Kristo makhluk berbeda dia pagi sampai kayaknya nyampe pagi lagi ya. selalu ada di sini kursinya tetap ya nggak pernah berubah jadi kalau teman-teman besok datang ke Unika Gedung HC lantai 8 kalian melihat kursi di Selasar nomor 3 ya dari sini itu kalau ada jepakan pantat Kristen kaget ya dia tiap hari di situ sama tapi akhir-akhir ini udah agak jarang sih soalnya udah nggak kerja lagi udah dipecat aduh aduh bukan dipecat paling nggak sih emang kontraknya udah selesai kontraknya udah selesai itu namanya udah dipecat Oke, okay, ngomongin tentang tadi kan Kristo menyinggung tentang ah, ini buat biar teman-teman sekalian ya menambah informasi. Kalau masuk ke GT itu harus siapa sih? Oh, kalau itu sih enggak. Sebenarnya aku malah kurang tahu sih kalau kayak ketentuan aslinya. Tapi kemarin itu yang diminta kalau nggak salah cuma tes buta warna juga ada. Terus 
apa namanya nim nim yang berarti oh membaca yang apa sekolah nis eh ah ya nis nim mah pasti ada dia yang mana Bisa ya jadi nilai juga ya pasti ada standarnya buat masuk kemana pun pasti ada terus aku kurang tahu sih kalau tes buta warna itu fungsinya apa ya, mungkin Karena, buat desain ya, mungkin kan ya, mungkin desain. Kan bikin desainnya tapi kan nggak ya. lucu kalau ada tulisan minta warnanya apa masuk 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 oh iya Chris kamu kan ini aktif kan ya kamu ikut ormawa apa nah, kebetulan belum aku malah nggak ikut kemarin mau daftar bem nggak masuk kamu dari semester satu nggak ikut ormawa nggak sama sekali sama sekali bisa ya <laughs> tapi kayak terlihat aktif gitu loh ya. dari semua anak-anak game tech angkatan 21 itu aku sering paling sering lihat tuh Kristo sama paling mungkin tahu. karena itu tadi di selasar kursi nomor tiga <laughs> <laughs> benar-benar cuma dia loh ya yang aku tahu tuh cuma dia karena karena kita tuh di sini patokan kita buat bilang masih so aktif atau enggak itu bukan dari orang tua aja Mana? dari duduk di kursi <laughs> 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 karena karena di luar rumah juga banyak banget kegiatan kita pada ada kayak pameran terus sering keliling keliling ke sekolah Krista ini paling seringnya keliling ke sekolah buat presentasi karya karyanya sih juga betul ya kayaknya enggak sih kurang dong iya 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 benar kurang briefing <laughs> oh, iya mas iya benar iya, sekali iya. kok oh, tahu sih iya. kan kita <laughs> oh iya ding <laughs> kok tiba-tiba ada ingatan baru ya tapi <laughs> sering <laughs> ketar Ya, ya, tapi, ketarik, kan? tapi ketarik ketarik tiba-tiba enak juga ketarik yeah. <laughs> terus emang agak dipaksa di gitu ya yeah. karena kalau awal-awal emang masih rapet maksudnya keinginan, <laughs> keinginannya <laughs> untuk ikut bertujuatan oh. ketika jadi mahasiswa yeah. masih rapet gitu, harus dibuka gitu yeah, yeah, yeah. orang belakang <laughs> udah pada protes <laughs> <laughs> udah udah naruh Teo memang gini ya. Dari tadi aku rada ngeri tatapannya Teo soalnya. Nah, <laughs> emang emang luar biasa ya tatapannya itu. Tatapan orang, orang. Hmm, meleleh. meleleh. <laughs> iya. Nanti terbuka lagi <laughs> hatinya hatinya. Oh. <laughs> Oh ya kemarin kamu uh, ngajar di Karang Turi. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Itu termasuk magar. Itu ya bisa dimasuki magar. Itu kemarin gimana ya bilang? Aku kira cuma kayak secara ngajar toh, toh. cuma kerja sama toh. Tapi ternyata memang kerja sama. Iya. Oke. Iya, bener juga. Soalnya apa ya? Emang kayak tahun pertama itu pas aku ngajar, kayak memang baru ada gitu. Oh, di tahun pertama pengajar yang dari Siega. Ya. Kamu ngajar apa? Aku ngajar game design. Itu sama Andy. Game design. Oh berdua. Iya berdua. Andy itu dari SI atau GT? GT juga. Oh GT. Oh berarti disclaimer teman-temannya. Aku sering dia tuh. <laughs> Risto sama Henry, ya, itu Nanti, dua orang yang paling terkenal. Jadi kasih tahu satu nama lagi, disclaimer lagi. Henry, <laughs> <Yeah, yeah. laughs> Risto sama satu lagi. <laughs> nah kalau ekstranya sendiri itu di kartur ada tiga, satu hmm. buat SMP, dua buat SMA. Nah aku ngajar yang di SMA game text, yang satu lagi mobile app. Hmm. Itu kalau nggak salah di yang ngajar itu dari mana ya? SI atau aksi dari aksi aksi ke Levina sama ke apa ya terus yang kalau GT SMP eh di SMP itu game desain juga itu Kak Pania Renata sama 
apa yang cowok biasa barengan gitu kayak paket oh ada paket Edwin ya Edwin ya Edwin ya yang itu dan dulu seperti sekitar Edwin karena dia pernah membuat saya pameran dalam VR untuk fakultas apa ya arsitektur kalau ada jadi itu yang pencetus pertamanya karya-karya metaverse atau oh, bukan? Kak Edwin? iya yeah. aku baru tahu itu aku ya, juga baru tahu. kita bisa bilang salah satunya ya oh. VR itu ya salah satu oh itu dia bikin untuk acara kita apa ya aku lupa ya, itu kayak acara tawarannya mereka yang memang kebetulan yang bisa dia dapet kayak masukkan kamera itu dikemas luar biasa ayah oh, kamu ngajar hmm. itu gamenya sampai publish gitu kan? kalau publish cuma upload tuh sih jadi Wah. ada namanya tempat game joke gitu. tempat hmm. orang-orang bikin game nah, itu publishnya ke situ Tapi, website itu? Apa? ya website itu jujur aja kurang tahu sih apakah mereka lanjut atau enggak itu gamenya sendiri game mobile atau PC? PC, PC bisa masuk Steam berarti ya? bisa masuk Steam tapi kalau masuk Steam bayar ya? bayar juga kayak apa namanya itu banyak ketentuan ketentuan oh. syarat-syarat terus lewatin beberapa ya. dicoba dulu kan? yes soalnya yang di Steam kan juga udah ternama loh ya. hitungannya dan yang luar biasanya lagi lulusan Siga itu ada juga yang tim tim kalau kalian ikutin caranya Siga uh, ya, lupa Kak Cesar kalau nggak salah dia salah satu pendiri dari Fighter Studio oh. dia juga udah masuk tim nah itu lulusan Siga juga Cesar yang kemarin bikin sepeda metaverse itu oh, bukan ya bukan bukannya Kak Cesar atau siapa ya? Aduh, saking... Saverius, itu Saverius ya yang bikin sepeda? Aku lupa, <laughs> padahal itu iya, gitu Itu orang belakang, <laughs> ya iya 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 Ini saking banyaknya manusia berprestasi di sini <laughs> ya, yeah. Sampai ketuker-tuker ya Aku pun gak inget Pokoknya salah satu lulusan di sini Gak salah satu sih, mereka satu grup Kalau gak salah dua atau tiga orang Mereka mendirikan My Hand Studio dapat donatur oh. dan gamenya sekarang udah yes, luar biasa. Itu Kamu ada niatan buat bikin game. bikin game? Terus masukin Steam gitu? Ada Atau sih. udah pernah? Kalau apa kalau ditanya kayak gitu project ya, yeah. project pribadi gitu ya pasti ada. Rata-rata semua anak di game tech pasti ada. Soalnya hmm. kayak tujuan mereka tujuan. masuk game tech juga pasti buat game. Ya. Yeah. Place ya. Masalah laris terkenalnya itu belakangan. Aku juga dulu sebenarnya mau masuk game tech, tapi aku nggak boleh. Soalnya katanya gini, aku bilang nih, aku tuh paman. Dibilang kan mending kamu masuk. Commerce aja, soalnya ada marketingnya, jadi kamu nggak uh, cuma belajar game, game mungkin nanti kamu bisa belajar sendiri. Tapi ya, ya ternyata ya lihat game tech juga kayaknya <laughs> ya, boleh ya. juga. Dan disclaimer ya buat teman-teman semua, jadi di GT itu nanti kita nggak cuma diajarin cara bikin game dan lain-lain, tapi kita juga diajarin dari awal. dari cara bikin dari nol sampai ke pemasarannya yeah. gitu kan? oh, yeah. Se- sebenarnya ya kalau itu soalnya kan kalau GT di Siega itu kan lebih konsentrasi bukan prodi sendiri yeah, betul jadi betul. prodinya itu SI jadi kita semua pasti belajar SI nya dulu yeah. baru konsentrasi ucet itu ke GT baru yeah. konsentrasi buat game jadi buat teman-teman ya jangan khawatir kalau semisal orang tua kalian ya si bilang Ini sih masuk GT nanti ada yang main game atau apalah gitu karena itu udah pemikiran lama di sini sebagai manusia modern kita nggak cuma konsen ke satu hal doang di di GT enggak 
buat game ada nah, game. Buat game. <laughs> buat game. main game. Sudah ada kesaksian. <laughs> Jadi lebih stres. Nah, <laughs> tapi aku juga baru tahu ya setelah masuk Jaga itu aku baru tahu kok game tech tuh ternyata bisa kerja selain game ya. Selain bidang game bisa ya. Kalau itu harusnya bisa sih. Soalnya kan SI Jadi kita bakal juga dapat SCOM itu apa? Sarjana komputer. Kan sarjana game teknologi. Nah, IGT juga kan apa namanya? Kita belajar berbagai hal dari kodingan juga yang dipakai di game sama di komputer beberapa bukan beberapa kayaknya sama ya. Nah, kalau itunya tadi kan aku bilang ada kita ke SI dulu baru merujuk ke fokus ke game, game tech-nya jadi kita belajar cara coding-coding di SI itu kayak coding C++, Java itu juga gimana ya hmm, nanti bakal dimasuki ke Unity nah biasanya kami pakai Unity di GT itu pakai nah Unity sendiri itu kan coding nah jadi kayak coding dulu di yang dasar nanti coding lagi di Unity oke okay. Ayah kamu pertama masuk gitu, kamu bisa coding? Enggak. Nah, sama. Aku malah bingung ya. Kayak masuk komputer tuh. Jadi tipe. Pak bahkan nggak pernah masuk komputer coding coding nggak pernah. Jadi ya lama. Bengong gitu. Bilat <laughs> serius. Karena aku di SMA. Aku di SMA sebetulnya diajarin coding juga kan dasar. Kayak bahasa C itu aja cuma. kayak yang hello world terus yang if else perulangan gitu gitu yes. dan ternyata setelah aku masuk ke ini ke vcom ya ternyata coding <laughs> saat amat berbeda jauh ya tapi ya nggak apa ya ini juga proses belajar yes, karena yes. pastinya di sini juga dosen-dosennya baik-baik ya kan sps baru nih setuju setuju Jadi kita di sini walaupun belum bisa ya pastinya bakalan diajarin dari nol sampai bisa. Nah, berarti mulai Oke, okay, Kristo. Nah, tadi kan kamu sempat cerita ya, kamu punya pengalaman pas ngajar di Karang Turi, ya betul ya. ya. Nah, itu kamu ada enggak sih kayak cerita lucu karena kan biasanya kalau orang udah masuk ke lingkungan SMA gitu pasti entah dari mahasiswa eh, dari siswanya atau bahkan tamunya sendiri menemukan sesuatu yang lucu gitu ya untuk kamu berkesan. Kalau itu sampai berkesan. Biarang di temui. Kayak mereka kan masih SMA terus di Karang. Kayak pasti kan berbeda SMA itu dulu. Hmm. Jadi kayak mereka tuh belajar benar-benar belajar kayak. Hmm. Jadi mereka ekstra itu setelah mereka sekolah. Mereka ekstra setelah. Oh, oh berarti iya. Berarti kamu ngajar ya. ekstra kan ini berarti? Iya. Ngajar iya. ekstra. Setelah mereka sekolah itu belajar biasa. Lihat mereka masuk ruangan itu kayak muka orang-orang stres kayak kita baru keluar. Sudah selesai itu dia gitu. <laughs> jadi Kaya. jadi di di ekstra dia bisa itu bukan cuma main game sama kayak Yeah. Jadi mereka udah stres di kelas, dapat tugas lagi. <laughs> Tapi waktu aku ngajar sih kayak dibuatnya apa aja, santai aja biar mereka nggak terlalu. Soalnya kita juga buat game ya, pas pas game sedikit stres. Iya yeah, sih, itu udah kebayang sih mungkin mereka pulang ekstra keluar ruangan kayak. Iya ya ya. Tapi kemarin sih yang bikin apa ya kayak seneng ya pasti seneng lah. Soalnya bukan karena apa ketemu anak SMA eh bukan itu. Arahnya mau kemana sih tahu ya? Kemana tuh kita udah tahu lah. Yeah. tapi kan masih seumuran jadi masih apa? masih seumuran <laughs> wah saya masih 19 19? kok? kok banget hmm. kamu kelahiran 90 berapa? 
Oh, 2003. Oh, 2003. Jadi kalau di extra itu ya si materi juga soalnya kan bikin materi biar mereka extra itu caranya gimana? Itu masih belum terlalu. Jadi pada akhirnya ya selama pembelajaran itu jelas si materi kalau sudah selesai ya belum lagi. Jadi kayak tiap kali mereka tugasnya ya, selesai kayak bagian-bagian yang sudah selesai nah, itu boleh dikasih kayak nah, ya. ya seimbang ya, ya ada belajar ya. 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 tapi menurutmu itu efektif ya? kalau lihat akhirnya sih kurang kurang, kurang, ya. kurang, <laughs> kurang efektif soalnya mereka jadi kayak enggak apa ya mainnya kurang terus apa ya kok susah padahal mereka kayak Kali kan putin perinya itu kayak ikuti apa langkah yang tidak aku jalan. Jadi kayak waktu penyelesaian masalah sendiri mereka agak kesulitan. Padahal di sini gini kayak yang di tutorial beda sama kayak yang ada di praktek. Mungkin lebih ke eksplorasi dan jam terbang aja kali ya. Kamu ngajarnya pakai platform apa? Unity. Kalau uh, aku kan kemarin sama. itu jadi karena dua orang ter gantian aku di semester satu nanti pas itu aku ngajarnya pakai yang mungkin maker kayak pernah denger jadi sistem itu jadi ya karena namanya juga RPG jadi kemungkinan besar bikinnya RPG ya yeah. RPG itu yang kayak gimana ya RPG itu role play game, role play yeah. games. Iya, kita bermain peran. Tahu misalnya game apa ya? Game sih itu RPG. Game sih itu ya, game sih juga masuk role play. Nah, masuk role play itu kan bermain peran. Jadi kayak kita di game itu perannya seperti GTA itu ya, RPG. GTA, GTA harusnya masuk, tapi biasanya enggak masuk. Ya. Di game itu ya. Iya, yeah. dia lebih ke action sih. Oh. Kalau GTA itu yang kelima ya setahu dia bakal ada di sini kalau kalian Oh iya. Ya, kan? oh, GTA so, role play ya. Role play. Yeah, 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 yeah. pernah main dulu 5M. Kalau action sama RPG kayaknya lebih bedanya itu kalau action kamu cuma main satu orang satu karakter. Soalnya kayak GTA tadi cuma main satu karakter. Yeah. Kalau RPG itu kalian bisa ganti. Kalau enggak bikin karakter sendiri, nah itulah karakter. itu 3D atau itu 2D maksudnya kalau dari jadi tiga ya berdua itu kan ID yang itu yang ngajar gitu untuk itu karena dia ngajar seperti ini itu ya app komputer yang ada di sana itu speknya masih belum Oke, RTX. Ya, RTX sih nggak perlu ya, tapi minimalnya aja dulu oh. tergapai gitu. Tidaknya itu RAM-nya apa juga? Itu aja yang itu. RAM-nya apa juga? Ini masih banyak. Itu salah satu juga. Kalau dibilang ya, sekarang pasti punya laptop itu. Itu untungnya rata-rata semua ada, tapi masih ada juga yang satu dua masih belum ada. terus kita pakai komputer jadi nggak bisa bawa ya mungkin kamu bawa iya kan iya kan mau dicoba jadi mau dijual itu salah satu dari terus kayak kayak kalau ekstra ada juga kerja itu harapnya mereka sedikit lebih aktif dalam tapi mereka bertanya Jadi kayak kalau waktu di ekstra mau lanjut ke materi selanjutnya ini malah kepake buat materi sebelumnya karena ya banyaknya udahlah daripada senang <laughs> nah itu ada tuh pernah dengar Krista tuh punya pengalaman lucu nih gimana tuh 
yang Chris ke atau nggak salah diliatin ya sama orang-orang atau sahkan di sana ya gara-gara kamu balakan gitu aduh ini itu gimana aduh, aduh. kenapa kenapa kamu bisa balakan di sekolah orang sih itu bukan aku yang balakan oh, bukan kamu ya siapa apa ya pas ya ini berarti ini berarti ini oke sama kebetulan itu ada teman dia juga tertarik bersama sebetulnya jadi sial aja inisialnya itu tahunnya J makanya kurang tahu hampir kesebut jadi jadi itu udah pulang tuh udah pulang kebetulan sepi soalnya kan udah sore sepi mereka malah baris 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 motor sama motor oh, <laughs> terus hmm, langsung ngebut <laughs> itu masih di dalam ya itu jujur aja bikin aku kesel gitu. oleh kan itu kita bawa nama ya ya intinya kita bawa nama nah, juga sebenarnya tapi mereka kayak malah apa ya tidak bertanggung jawab lah istilah <laughs> Jadi habis udah karena aku nanya itu, dia aku dibocek. Jadi udah sampai nah balik, itu aku pada rasa malu. Gimana malah ini? Jangan jangan. Saya lupa yo. Oh, udah lupa. Tapi ya kalau marah kan ya bisa terlalu marah juga. Soalnya kan mereka udah tahu, harusnya sudah tahu jalan itu harusnya gimana lah. Jadi kalau aku tak pun harus tahu situasi lah, hmm. bikin kesel itu ya, jadi dalam perkara, jadi jadi intinya jangan ngebut di sekolah orang guys, <laughs> ngebut lah di unika, <laughs> jangan ya jangan ya, maksudnya kalau kamu ngebut di jalan kan resikonya di kamu sama orang yang kamu, <laughs> oh, iya, yeah. oh, jadi kerisna kan <laughs> di 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 bonceng Henry sampai berdoa ya semoga ini nggak jadi hari terakhir gue ya ya jujur aja aku nggak terlalu itu sih soalnya pasti mereka udah tahu lah kalau di jalan itu harus gimana jadi mereka pasti udah bisa tangkil udah besar udah besar nggak, nggak perlu di nggak perlu diganti popok lagi pakai tanya pakai pakai tanya lagi apanya <laughs> Waduh waduh. Oke. Okay. Semangat Kak Pristo buat magangnya ya di Kartur. Eh, udah selesai. Udah selesai. Ya? Udah selesai. Udah selesai. <laughs> Tapi kata di Enlis semester 2. Itu mulainya semester 2. Oh. Oke, okay, oke. Okay. Oh iya, ini kan juga kita udah semester 2. Eh, maksudnya semester genap ya? Iya. Udah semester 4. Iya, iya. Ya, semester 4. Kalian semester 2. Ya, masih semester 2 masih panjang. <laughs> Oke, okay, kalau gitu semangat ya pastinya buat Kristo karena projectnya juga ada beberapa yang masih kamu jalanin sampai sekarang. Yes. Halaman dulu. Makasih loh udah. Kalian Oh, Makanya pakai jaket. Tapi Jadi, tanganku masih Jaketnya oh, warna, betul. jaketnya warna merah ya. Kamu ada batangnya, nggak ada batang. Hei, hei, begitu. Anda mau podcast si Gedi Somasi? Saya kira dia memang itu lah. Apa namanya? Jangan ya. Oke, mungkin kita dulu teman-teman ya sharing. bersama kita ya dan juga ditemani Kristo kita ada bahas-bahas tentang game tech dan lain-lain jadi buat teman-teman semua yang dari kemarin mungkin masih bingung ya karena ini lagi apa ya musim-musimnya buat orang-orang nyari kuliah semua yang tertarik sama dunia game dan tertarik tentunya dengan gimana sih cara buat game dari nol sampai jadi dia jadi cara pemasaran bisnis kalian join ke Sega kalau mau kalau mau tanya-tanya boleh langsung ke Kak Kristo yang biasanya duduk di mana Kak pasar <laughs> kursi ketiga nah. selesai kursi ketiga dan 
aku mau ngingetin ya buat teman-teman semua yang tahu ya, ini aduh boleh banget apa <laughs> aduh ini buat teman-teman yang mau naruh produknya di sini bisa banget nge-sponsorin Sponsor, kita sponsor. nanti pastinya kita bantu promosiin produknya mungkin aqua unika eh maksud tuh air mineral unika boleh lah ini gua ini gua boleh lah sponsor masih dapat terus ya kita udah dapat terus ini gua Oh ya, dan buat teman-teman juga yang tentunya mau request ya di kolom komentar mau bahas apa sih di podcast Ego juga boleh banget dan jangan lupa buat like, comment, and subscribe. subscribe. Uh. Oke, okay. <laughs> kalau gitu ya karena durasinya sudah lumayan panjang, Kak Krista sudah ditunggu sama anak-anaknya di luar. <laughs> ya, ya, anak-anak. Kateo, kateo. Alahan aku nunggu ya. Nunggu aku. Kopi kok gak ada. Kopi, kopi. yang masih yang di belakang kamera tadi ngambil kopi loh oh iya kan? kok kita nggak dapat ya mas 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 kopi satu mas kopi satu mas ayo mas mas nah kosong jangan kasih tahu oke kalau gitu sekian dulu podcast siaga kita hari ini dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya ciao Yeah. One shot, one shot.